பண்ணிக்கலாம் மீன் கிளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நீங்கள் பார்ப்போம் வாங்க இந்த மீனை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேங்காய் துருவுறது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து செதில் எடுக்க போகிறோம் இதில் எடுத்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து செதில் எடுத்துரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி இருந்தால் போதும் இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ மீன் கழுவ ஆரம்பிச்சிருவோம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கவர் பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இதனுடைய அசடெல்லாம் எடுத்து இதில் போடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இது தேங்காய் துருவுறது இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு செதில் எடுத்துடணும் செதில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணணும் இப்போ இதனுடைய பகுதியில் தான் நம்ம வந்து கீரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா அந்த வாழை பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி செஞ்சோம்னாவே வந்துடுவார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சைடு எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த சைடும் எடுத்துருவோம் இப்போது செதில்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போது அந்த மேலே இருக்கிற சைடு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கத்திரிக்கோளால் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் அப்புறம் வால் கட் பண்ணணும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு தலை பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் உடம்பு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ தலை பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உடம்பில் இருக்க குடலில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடலாம் அந்த கவரில் வச்சுருங்க தனியாக அப்புறம் கவர் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ பீஸு அதை வந்து அந்தந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நடு முள் மட்டும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் அதை வந்து இப்படி அந்த கையால் இப்படி தட்டணும் அப்படின்னா அந்த முள்ளில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை பீஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்புறம் இந்த வயிற்று பகுதியை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே போடாதீங்க ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அசடு இருந்ததுனால அது வந்து கொஞ்சம் கொல கொழப்பாக கசப்பு தன்மை வரும் அதனால் எப்போவுமே அந்த வயிற்று பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து தூக்கி போட்டுருணும் இந்த மாதிரி தூக்கி போட்டுருணும் அப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கிற மீனையும் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பெரிய முள் இருக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இது பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு குண்டானை வந்து சேர்த்துட்றேன் நம்ம கட் பண்ண பீஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த தலையை வந்து நம்ம இந்த சைடில் இருக்கிற சிவுவில் வந்து எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த சைடு பகுதியும் வந்து கத்தியால் நம்ம கட் பண்ணோம்னா நல்லா ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டு வந்துடும் இந்த செவுல் மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஏன்னா அது ஒட்டிக்கிட்டு நிற்கும் அதையும் வந்து கையை விட்டு இப்படி எடுத்த எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்புறம் தலை பகுதி வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணணுனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே போடணுன்னாலும் உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இப்போது க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செதில்கள் எல்லாமே வந்து அங்கனைக்கு அங்கனம் இருக்கும் அதை வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்து ஒரே இடத்துல அந்த கவரில் போட்டுட்டு நம்ம டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு கவுச்சியும் இருக்காது ஸ்மெல் வராது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கப்புறம் இப்போது மீனை வந்து கழுவி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கழுவும்போது அந்த உள்ளே இருக்க செதில்லாம் வரும் அதை வந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தலை தலைப்பகுதியில் இருக்கிற குடல் பகுதியெல்லாம் ஊட்டிக்கிட்ருக்கோம் அதையும் எடுக்கணும் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ண பீஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக அந்த இரத்த பகுதியாட்டம் இருக்கும் அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் நம்ம விரலால் அப்படி நோண்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துடும் அப்படியே போட்டுறக்கூடாது குழம்பு வந்து நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக ஊட்டியிருக்கோம் அதையும் எடுத்துடணும் 
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ எத்தனை டைம் அலசணும்னு தோணுதோ அத்தனை டைம் நல்லா அலசி எடுங்க ஒரு டைம் ரெண்டு டைம்லாம் அலசக்கூடாது ஒரு நாலஞ்சு டைம் நல்லா அலசி எடுக்கணும் இப்போ நான் அந்த வயிற்று பகுதியில் உள்ள குடல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நான் இன்னொரு அலசு அலச போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைப்பகுதியில் கருப்பாக வளவளப்பாக இருக்கும் அதையும் வந்து இந்த தேங்காய் துரு சைடு மூலயமா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வளவளப்பும் நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் ம தலையும் பாருங்கள் க்ளீன் ஆகிடுச்சி அவ்வளோதான் நம்ம வந்து மீன் வந்து நல்லா சுத்தமாகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு உப்பு ஒரு ஸ்பூனு என்கிட்ட கல் உப்பு இல்லை தூள் உப்பு தான் இருக்குது கல் உப்பு இருந்தால் கல் உப்பு போட்டு நல்லா பெதறி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது கடைசியாக செய்யும்போது என்ன ஆகுன்னா மீனில் ஈஸியாக கழுவியாச்சு எப்படி கழுவணும்னு பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த தேங்காய் திருவுறதை வச்சே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மீன் பெரிய மீன் இதை விட சின்ன மீன் எல்லாமே அதில் உள்ள செடியெல்லாம் எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடும் கூட ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கி